Pěkný den, moje jméno je Nikol Sklenaříková a vítám tě u našeho daňového seriálu, ve kterém se podíváme na spoustu zajímavých témat. V dnešním díle se zaměříme na vybrané otázky týkající se pracovně právních vztahů s našimi kolegyněmi Bárou Suchou a Kateřinou Suchanovou z advokátní kanceláře EY Law. Tak pojďme na to. Ahoj, moje jméno je Bára Sucha a jsem manažerkou v advokátní kanceláři EY Law. V dnešním videu si povíme něco o pracovních smlouvách. Když se chceš nechat zaměstnat, tedy vykonávat závislou práci podle pokynů zaměstnavatele a na jeho zodpovědnost, a ne se živit jako nezávislý podnikatel na živnostenský list nebo jiné oprávnění, máš na výběr ze tří druhů pracovně právních vztahů upravených v zákonníku práce. Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Zaměstnance se může stát každý, komu je aspoň 15 a ukončil povinnou školní docházku. Vztah na základě pracovní smlouvy se nazývá pracovní poměr, často nesprávně také hlavní pracovní poměr. Pracovní smlouva musí být podepsaná oběma stranami nejpozději v den nástupu do práce. Uzavírá se ve staré dobré papírové formě, tady zákonník práce moderním trendům zatím odolává. Aby byla pracovní smlouva uzavřená platně, musí obsahovat alespoň druh práce, tedy tvojí pracovní pozici, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Ostatní otázky, jako třeba výše mzdy, zkušební doba maximálně tříměsíční nebo pracovní doba, nemusí v pracovní smlouvě nutně být. Většinou je tam ale najdeš. Jakmile máš uzavřenou pracovní smlouvu, vztahuje se na tebe v mnoha ohledech zvláštní ochrana. Máš právo na minimálně 4 týdny dovolené za rok a další volno v některých případech. Tvoje běžná pracovní doba nesmí být delší než 40 hodin týdně a musí být dodržen i řádný odpočinek a limity pro přesčasy. Každý měsíc dostaneš alespoň minimální mzdu, při pracovních cestách máš právo na cestovní náhrady a tak dále. A velmi důležitá věc na závěr. Zaměstnavatel tě nesmí bezdůvodně propustit.